Hi guys, good evening. How are you? Welcome. Good evening. Good evening. Good evening. Nice to see you guys. Thank you for being on time. You are very responsible. Okay, so today we will finish the session number five. Así que vamos a comenzar. Let's take advantage. Aprovechemos. Let's take advantage of the time because we have many things to do. Tenemos varias cosas que hacer este día. Entre esas, pues terminar los ejercicios, ¿verdad? Nos y quedamos en 5.8 y estábamos hablando de el tipo de trabajo que estaba buscando las personas, right? So I was going to ask you, y les iba a preguntar, I was going to ask you some questions. If you can remember, tal vez se recuerdan todavía the type of job of these people uh, that the people were looking for, okay? Are you ready? Ready. Excellent. All right. Um, the first question is. No, eso ya lo, ya lo, yo creo que ya se los pregunté. Sí, ya estuvo. Ok, ya estuvo esto. Sorry, era con el otro grupo que me quedé pendiente con eso, ¿verdad? Sí, hablamos de esto yes. ayer. We talked yes. about this last night. All right, so, sorry guys. Así se me se me confunden a veces los cursos but 5.8 let's see 5.8 vamos con el 5.9 please help me read volunteer to read vamos a ver quién quiere leer please go I listen yo los escucho yo los escucho at the end of this class Participants will learn adjectives for describing personality traits. Exactly, personality traits. Thank you, um, Luis Enrique. Mm -hmm. Now let's continue. Uh, 5.10. Y aquí nos habíamos quedado. De hecho, uh, we were going to talk about the, the, the traits or every type of performance or characteristic people have. Okay? Eh, let's watch the video. Escuchen, por favor, y quiero que me pronuncien bien esos adjetivos, ¿ok? No me vayan a inventar un nuevo adjetivo porque hay que poner atención primero y después los repetimos. Ok, listen and repeat. ¿Cómo se pronuncia? Lo escucho y después lo repito. Si no lo pronuncio, si no lo repito, pues solo en mi mente no me va a salir, ¿verdad? Tengo que pronunciarlo. Please repeat, guys. Creative, critical, disorganized, efficient, Sorry. bad tempered, bad tempered, no, bad tempered, verdad, bad tempered, creative, critical, disorganized, efficient, forgetful, generous, hardworking. Impatient, level headed, moody, punctual, reliable, strict. Now get ready to listen to four conversations. Then check the adjective that best describes each person. Listen to four conversations. Then check the adjective that best describes each person. One, a boss. How do you like your new boss? She's okay. I just wish she'd learn to lighten up a little. What do you mean? Oh, she never enjoys a joke. She never laughs. It's hard to even get a smile out of her. Two, a coworker. Look what Mary gave me. Isn't this a great book? Yeah, it is. Mary's so sweet. She's always giving her friends and co-workers presents. I wish there were more people like her in this world. Three, a teacher. What do you think of the new French teacher? Well, she's kind of strange. She's in a good mood one minute and in a terrible mood the next. Four, a relative. Hey, what's wrong? I'm fed up with my brother. It seems as if he's always angry at me about something. Really? Yeah, he gets upset so easily. 
I don't know what's the matter with him. What kind of ad, what kind of mood or what kind of trait is a boss? In this expression, in this example. Serious. 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 Very serious. He does. Why is he so serious? Because he never uh, enjoys uh, a joke. She never enjoys a joke, exactly. She, he, she's yeah. very serious. Okay, very good. What about the co-worker? What do you co think the co-worker is? Generous. How can you describe? Generous, all right. Generous. She's generous. Yes. Why do you think, yes. or why does the girl think that she's very generous? Why is she generous? Because uh, uh, he said the uh, Mary is uh, is so sweet. Yes, she's very sweet. And very why very is sweet. so generous as well? Because there should be more generous people like her. Okay. Somebody else, any other answer? Thank you, Luis, very good. Okay. What about the rest? What do you think, guys? What do you think, uh, Griselda? Si no está por ahí, Carla, are you there? No, they're not here. Yes, teacher. Why is she very generous? A Stella, worker. What do you think? Why do you do you believe or why does the girl say? Porque dice la chica que es bien bondadosa o generosa. ¿Ok? Solo porque, ah, debería haber mucha gente como ella. O porque es muy dulce. Puede ser una persona dulce, pero no necesariamente regalona, ¿verdad? Ajá. I don't know, teacher. Who knows? Anybody? Because she gives presents to the co-workers. Excellent. She's always giving present to the co-workers, right? But she gives present. La S le faltó, Michelle. Very good. Simple present. Mm -hmm. She gives mm -hmm. present to everyone, right? She gives a present every time and she has given a book to her friend. Se también le acaba de dar un libro a, a su amigo. Okay, thank you. What about the... Um, um, who's next? The teacher. What is her trait? What is her, her way to be? Moody. Exactly. She's very moody, right? And what does moody mean? A que se refiere con moody? In English, please. Yo sé, moody es de la, como because la bipolar, verdad? <laughs> she's kind of strange. She's very strange, ¿verdad? She's strange. Es un poco extraña, ¿verdad? What kind of teacher? What kind of teacher is it? Or what does she teach? ¿Qué enseña? What kind of teacher is she? Mm -hmm. Enseña, guys, what does she teach? She teach French. She teaches, uh -huh, she teaches French, French, all right? So, why is she moody? Pero por qué es que, aparte que se extraña y, y, y es moody, por qué, que, cuál es la razón por qué diga, bueno, cualquier persona es extraña, pero puede ser sonriente, no puede ser moody, ¿verdad? Ok. Why? ¿Por qué es una persona moody? 
how can you express or how can you express or how can you define what is the definition for you of a moody person? Claudia? Mm, don't have idea, teacher. Temperamental. Mm -hmm. Según lo que dice el audio, porque era una persona good, moody. Because it's muy, bueno, en español, es muy temperamental. Okay, she didn't say that. No dijo tanto así. Because sometimes she's happy, sometimes she is a, a little bit upset, así como que cambia, ¿verdad? Se lo voy a poner otra vez entonces. Like her in this world? Three, a teacher. What do you think of the new French teacher? Well, she's kind of strange. She's in a good mood one minute and in a terrible mood the next. Uh -huh. Está bien, bien en un momento, pero en otro está terrible, ¿verdad? Eso, esa es la respuesta, guys. And number four, a relative. What is, what is, uh, what kind of relative is? ¿De qué está hablando? ¿Qué tipo de familia? Desorganizada. Mm -hmm. Bad tempered teacher. It's bad tempered. Okay. Who is she talking about? About her brother. Exactly. Her brother, right? Sometimes he is very mad. Sometimes he is very, uh, or he's always acting very rude with her. Okay. ¿A qué dice ahí? Vamos a ver cómo me lo pueden decir en sus palabras. Hey, what's wrong? I'm fed up with my brother. It seems as if he's always angry at me about something. Really? Yeah. He gets upset so easily. I don't know what's the matter with him. Por todo se enoja, ¿verdad? He gets angry for everything. That's the answer, guys. So it's a bad-tempered guy. No bad-tempered, esa ed no la pronuncio. Okay. So we have others. Any vocabulary, new vocabulary, algo que no entiendan sobre este tipo de personalidad? About these personalities, any question? Bueno, ayer se los dejé de tarea, así que todos saben, ¿verdad? Todos saben a qué se refiere cada... cada eh, adjetivo, right? Yes, yes. Ok, anybody who has a question, tiene alguna duda alguien? I have a question. What is upset? What is upset? Yeah. It is not here, right? Upset, upset is somebody who is um, angry, angry. Oh, okay. But with a sentimental, very sentimental and angry at the same time. Como bien dolido, lastimado. Okay? Eh, sí, molesto también, upset. Okay? Pero no angry. El angry es enojón. Okay? Como el bad tempered. Pero el upset es como cuando, ah, algo me hicieron, ¿verdad? Y siento ahí como, mm, estoy dolido, estoy dolida. All right? Like heart. It depends on the context. Oh, sorry to hear that your camera is not working well. Any other question, guys? ¿Cuáles son los adjetivos positivos entonces en este caso? Which is a positive adjective or a positive personality for you? General. General, creative, supportive, creative, efficient, generous, 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 
critical oh, también, ¿verdad? Yeah. Alguien crítico que oh, tiene yes. criterio, ¿verdad? Very good, yes, of course. Ok, no es que critica tanto, ¿verdad? <ríe> ok, ese es alguien crítico que piensa, que, que piensa con, con la razón. Ok, what else? Juan. Miren, level headed es también positivo. Miren, si no sabe, nadie me preguntó, pero aquí está, ¿verdad? Equilibrado, justo, ¿ok? Um, very good. So, for me, it's, an, it's a very good trait. También es algo bueno. All right. So, a bad um, attitude, una actitud negativa or a bad, um, or like a negative um description or adjective what do you think but temper but temper mm -hmm. or helpful or just organized impatient impatient repeat impatient Moody. 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 Impatient. Strict. Uh -huh. and, and very strict, ¿verdad? La gente que es muy estricta tampoco, ¿verdad? Nobody's perfect, ¿ok? Um, well, uh, forgetful, que todo se le olvida, ¿verdad? But tempered, uh, disorganized. Um, moody también. Do you know what reliable is? What Diable. is how... Working. Fiable, confiable. Trabajador. Confiable. What is uh, what about the uh, what do you think about reliable? Fiable. Confiable. Positive or negative? Positive. 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 Yeah, you can trust in that person. ¿Verdad? Se puede confiar. Alguien confiable. Excellent. All right, now we will talk about this later. Solo terminamos con, los, con lo que tenemos durante la clase. Y si hay pues chancecito, if we have the chance, the opportunity, or we have time left, we are going to talk about personalities. And I will ask you some examples, okay? For example, mm, I am bad tempered uh, sometimes because I am very strict. So that's the negative part of me, <laughs> okay? Uh, you can give me an example. For example, oh, my, I am very impatient. If I'm waiting too much, I get desperate. All right. Uh, sometimes I'm very creative. I like um, to imagine things, you know, to create things, especially handcraft. Así como que en manualidades, I'm very good at that. Uh, yeah, I believe I am a critical person sometimes because if I know about a topic, si se, si se de algo, pues opino, right? I give my opinion. Um, sometimes, um, oh, also I am very generous. I like to give what I have. And I don't think, for example, if I'm not going to have $20 next month, but if somebody's having a birthday, so I try to give a, like a special gift or something like a detail, ¿verdad? Algo, algo de, como un detallito, etc. guys. Así que, Please prepare. Ayer les dije que me iban a hablar de estos adjectives, así que ya les voy a preguntar. Next, can you please read for me, Alejandra, the instructions? By the end of this session, you will learn and, and understand clauses with because. Because, ok. What is the meaning of because? Todo mundo lo sabe, así que es lo más fácil del mundo. Eh, what is the meaning? ¿Por qué? Okay. Eh, when you give the reason of something, ¿verdad? Cuando usted está dando el motivo o la razón de algo. All right? Ahí es que dice because. ¿A qué respuestas, a qué, a qué responde o qué tipo de pregunta? ¿A qué, a qué responde el because? Si yo le hago la pregunta, ¿qué, ¿a qué lo respondo? A una razón. A una causa. ¿Ah? ¿Cuál why? es la WH question? Why, ¿verdad? Thank you, why, Michelle. Why? Le respondemos cuando decimos why, ¿verdad? Si pregunto why, usted dice because. Podemos ponerlo al inicio, podemos ponerlo después, ¿sí? 
Igual acá le dice, hay síndrome de puntuación, ¿verdad? Si ponemos al inicio because. ¿Verdad? Eso ya es algo de gramática, aunque sea en español, pero sí también hay que tomarla en, en, en cuenta, guys. Any voice. I would be a good teacher because I'm patient. Now, tell us what. Hi, are you ready to introduce a cause or a reason? Stay with us and see how the word because is used. Así que yo les voy a preguntar, ok, why, uh, ok, um, how do you consider yourself? Usted me va a decir, I am a very friendly person. Si tiene otro adjetivo que nos quiera decir, me lo va a decir. Yo le voy a preguntar, ¿por qué? Y usted me va a decir el por qué. Oh, because, um, for example, I am forgetful. También soy, soy un poco olvidadiza. Así que, we have good things, but bad things at the same time. And why? <coughs> ¿Por qué? Oh, I am, y me va a decir una respuesta completa. No, oh, because, yes, because I forget things. No, la razón por qué. Ex example, because I sometimes forget the keys in my car. Porque a veces dejo las llaves en mi carro. Or sometimes I don't remember where I left my cell phone. A veces se me olvida dónde puse el teléfono. Has it happened to you? ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes? Oh, no. ¿Verdad, Luis? Vaya, vaya, mire, Claudia dice que no, vea. Ella es, una perfect, ella es perfecta en, 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 en memorizar. Ok, but sometimes oh. it happens. Cuando llegue a los, a los 40, Claudia ya va a ver que ahí se le va a comenzar a olvidar algunas cosas. No, ya estoy en los 40. Ok, bueno, entonces más adelantito creo que le va a pasar. All right, it happens. ¿A quién más le pasa, verdad? Thank you, Luis Alonso. Y ahí sí, solo mm. usted es el sincero, ¿verdad? También Estela, very good, ok. ¿Por qué vamos a tener pena, guys? Y que son cosas que pasan, ¿verdad? Cosas que tenemos que trabajar tal vez. But happens. Es parte de nosotros. It's part of our nature. All right. Yes, somebody andaba else? buscando. Andaba, I, I look for my glasses and I am, los andaba puestos. <laughs> and you have it on. Tenía, los tenía puestos. You uh, have yeah, them on, right? On. Yes. <laughs> yes, exactly. It happens to me. Or sometimes I believe, oh, I left my cell phone, the hear my telephone. Okay. And I, I, I sometimes come back to my house, regreso a mi casa and look for my cell phone. And guess what? I had it in my purse. Ya lo había metido en la cartera. ¿verdad? So it, it is crazy, but it's sad at the same time. Poco loco, pero triste también. Anyways, guys, espero que ustedes pues no tengan ese problema. Y si no, pues oh, las vitaminas yeah. no pueden ayudar. <laughs> Maybe some vitamins could help us. Anyways, no creo que sea solo de edad, porque créanme, my youngest brother también, he's very forgetful. Tiene 15 años y todo se le olvida. Siempre, he always forgets the car's keys inside the car. Siempre, miren, they have to call. Yeah, they have to call somebody to open it. All right. So, pay attention, guys. Así que si usted tiene una virtud o algo que dice, hey, fíjense que esto es lo que me pasa, de esta forma soy yo, me dice el por qué. So, I'm going to ask you, please tell me one adjective. ¿Qué es lo que usted se lo caracteriza mejor? Así que, Claudia, como no es forgetful, ¿qué va a hacer entonces? Go. Pay attention. Clauses with because. The word because introduces a cause or reason. I'd make a good journalist because I'm good at writing. I could be a teacher because I'm very creative. I wouldn't want to be a teacher because I'm very impatient. I could never be a stockbroker because I can't make decisions quickly. Ready to listen to the explanation of the use of because? Because is a conjunction that can connect two independent clauses in one sentence. Let's point out that the clause starting with because can come either before or after the main clause. It is okay to say, because I'm good at writing, I would make a good journalist, or I'd make a good journalist because I'm good at writing. Now pay attention on the use of a comma in the first example. No comma is used, however, when because is in the middle of a sentence. Don't forget, the word because answers the question why. Follow the example so you may work on your own. I couldn't be a singer because I have a funny voice. I would be a good teacher because I'm patient. Now, tell us why or why not you would or could be 
a good president, an actor, or an actress? Please share your responses on our discussion box. Mm -hmm. Why couldn't be a president, guys? Why couldn't be a good actor? Why couldn't be an actress? Can you tell me some something? You can raise your hand. Por favor, levante la mano if you want to participate. Si no, pues continuamos con otro tema. Mm -hmm. O vamos a ver quién escribió en el discussion, vea. Todavía no hay publicaciones. Qué mal. Oh, my God. Se duermen, chicos. No aprovechan los, los recursos. Ok. Lo, el tiempo, chicos, hay que aprovecharlos y los recursos también. Tienen esta plataforma y tienen muchas cosas que pueden aprender. Por ejemplo, verbos. ¿Cuántos verbos se puede amilcar usted? How many verbs? En presente, pasado y en participio. Ya estamos en intermedio, ¿verdad? Así que, wow, tendríamos que tener un nivel intermedio, ¿verdad? En hablar. Aunque okay, algunos ni siquiera una, una oración me dicen y pareciera que están en básico. No lo digo por ustedes, ¿verdad? lo digo por otro grupo. Porque no participan y como que tienen miedo y ya están en intermedio, imagínense. Ajá, how many verbs? Vamos a ver, manden ahí en el chat, vaya, para que no, no tengan pena. ¿Cuántos verbos consideran ustedes que ya se pueden? Si me dicen, ya me puedo más o menos 100, qué orgulloso me voy a sentir, ¿verdad? Wow, o sea, sí, aprovecho mi tiempo, quiero aprender de verdad. Ok, así que send me, how many do you know? ¿Cuántos adjetivos? Uh -huh. Ninguno se puede. Ni el verbo to be todavía. Come on, guys. Bueno. Espero que no van a decir, miren, eso no lo vimos. La teacher no nos lo enseñó. ¿Verdad? Porque en todo lo que he podido, chicos, hasta las cosas más básicas que ya deberían saber, se las he tratado de eh, pues, explicar así digamos, en grandes rasgos, ¿verdad? Porque no estamos comenzando clase de cero para tomar de, de, eh, como ejemplos o tomar, por ejemplo, el primer tema, ¿verdad? De la sección 1, ¿ok? Hacemos repasos y todo es un cúmulo de conocimiento, ¿verdad? El present continuous, pues tengo que saber el verbo to be, ¿verdad? Es lo primero que vimos, ¿se acuerdan? O algunos comenzaron ya en sección diferente, que no fue a la sección 1. Algunos sí. Ok, guys. No los quiero regañar. Ya me van a decir, por favor, que ya no sea la teacher Birma nuestra profesora el próximo curso. Pero lo que sí quiero pedirles, chicos, es que valoren, valoren el recurso que tienen. Que la empresa tal vez no lo paga, lo paga el gobierno. Pero hay gente que porque no le cuesta no valora las cosas, ¿verdad? Estos cursos, chicos, por una hora más o menos pagan 80 dólares. Y a veces ahí está más alumnos, ¿verdad? Más o menos 20 alumnos. Y lo están recibiendo de gratis, ¿verdad? Entonces, aprovechen los recursos, ¿ok? ¿Quiere hablar inglés? ¿Quién? Para, todos dijeron, yo quiero mejor un trabajo y quiero mejorar mis ingresos, quiero aprender porque quiero viajar y cuando va a viajar ni siquiera quiere hablar. Le da miedo hablar, me voy a equivocar. ¿Verdad? Si quieren cambiar su vida, pues comiencen también a, a estudiar inglés porque si es su meta es, si esa es su meta, quiere hablar inglés, entonces hable, pero se me quedan callados. So you don't want to be a good president because you're very quiet. Porque están demasiado calladitos. You cannot be a good president. De verdad, no pueden ser buenos presidentes. Sorry, guys. So we continue. Uh, help me read. Um, Jenny, read the instructions. Can you hear me? Yes. Okay. Complete the sentences with appropriate information using because. Okay. So, number one, help me, Amilcar. Number one, he said, 
I, I wouldn't want to be a nurse. Why not? Uh, because I don't like hospitals. Thank you. Number two, please help me, Estela. Remove the mute. I like to be a novelist. A novelist? Uh huh. Because I love creative reading. I love creative writing. Creative writing. Me mm -hmm. reading. Es writing, escritura. Right. Reading es, lect okay. es lectura, ¿verdad? Eso es writing. All right. Eh, yeah. right. Ahí okay. se nota, chicos, los verbos. Miren los verbos. Tenemos que saberlos cómo pronunciar. Verbos, verbos, verbos. Y entre más verbos me sé, más me puede expresar. Number three, please help me, Olivia. I could never be on content. Cool, cool, fresco. Cold. ¿Cómo se pronuncia, guys? Ya se los he dicho anteriormente. Mm. Cool. ¿Se pronuncia la L? I could. No. Pues never. I could never. Could. La L no se pronuncia, Olivia, ¿ok? I could never buy an account. Entonces, help me, Carla. Carla, hello. Griselda, number three. I could never be an account. An accountant. Accountant. An accountant. I could never be a count. An accountant. An accountant. Accountant. An accountant. An accountant. Yes. Accountant. Why? Um, because I am terrible, terrible with numbers. Okay, terrible. Todo que termine con L E lo vamos a decir como all. Okay, terrible, terrible. terrible. O terrible. L. En lugar de decir ble, decimos all. All right, terrible, horrible. Number four, help me, Natalie. I would make a bad waiter because I have a terrible memory. A terrible, right? A terrible memory. Terrible. All right, help me. Sonia, number five. I could be a flight attendant. Otra vez, because could, sin la L. Could. Could. I, could. I could be a flight attendant. Because I really enjoy traveling. Good job. Después de enjoy, miren el verbo con ing. Very good. Um, ahí está, chicos. Ya sabemos las respuestas. Let's continue because of the time. Ok, no quiero atrasarme. Hoy sí comenzamos con the final exam. Que es súper fácil, really. Just choose the words. All right. Instruction, please. Amilka, read the instructions. Instruction. No me va a decir corre otra vez, ¿ok? Ya se lo corregí varias veces. Cuando yo les corrijo una palabra, chicos, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Repitámosla en nuestro cerebro y digamos, ¿ok? Esto no lo digo bien, lo voy a repetir. Lo voy a decir como le dice la teacher. 
Y si no me entiende cómo lo digo, búsquelo en el, en el diccionario. Y que está, teacher, ¿qué es lo que digo mal? ¿Por qué lo digo mal? Y ahí va a haber, okay. ¿verdad? Por ejemplo, vamos a leer a Milka. Instructions, choose the correct word. Seguimos con el correct. Point. Seguimos con el correct. Póngale tilde a la última E. Cor correct. Exactly, correct. Uh, that is correct. Correct. Instructions, uh -huh. choose the correct word or phrase to complete it. To complete Co it. To complete it. Complete it. All right. Y para eso, miren chicos, se los, les voy a mostrar esta, la aplicación que no, no es la primera vez que se los he puesto. Digamos que decimos correct, ah, pero es que yo digo correct, ¿verdad? Pero lo busco en el diccionario y acá me sale, miren, este apóstrofecito, ¿lo pueden ver? Sí. Significa... Bueno, primero yo lo puedo poner, lo puedo poner eh, para escucharlo. Correct, correct, correct. Lo escucho una y otra vez y lo repito. Si no lo repito, se me va a olvidar. Entonces la idea es repetir. All right, so, correct, correct, correct. ¿A qué se refiere este apostrofecito? Que en la segunda sílaba va a la fuerza de voz. El stress famoso que hemos hablado. ¿Estamos? Ok. Si busca Google Translate, igual, ahí le va a aparecer, vamos a ver cómo nos aparece Translate. Google Translate. Bueno, el, el punto es Translate. Que ahí aparece, ¿verdad?, si no tengo, por ejemplo, un diccionario en el que pueda escuchar la pronunciación, como por ejemplo acá. Correct. Correct. ¿Verdad? Acá me lo pone... Hmm. Aquí no me lo ha puesto. Vamos a ver si aquí sí. Pero ahí le pone, chicos... ¿A dónde es que va la mayor fuerza de voz? Veamos si aquí nos aparece. Miren, ahí está. Y no es una O, de hecho, es cur, cur, correct. All right, correct. Y también ahí está el apostrofecito, ¿verdad? Significa que ahí es que pongo la sílaba más fuerte. ¿Estamos? Yes. Ok. Correct. Correct, all right. Y oh. no es una O también, es como O, oh, 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 correct, 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 correct. Este es el famoso schwa, chicos, que hasta a mí me cuesta. Esta, esta es así volteada, ¿ok? Es la mayor, es en la, eh, digamos, la que más se utiliza, el sonido que más se utiliza en inglés. Este se, se llama el schwa, ¿ok? ¿Pueden ver esa pequeña E volteada? Yes. 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 Eso significa que no es ni O, ni A, ni I, ni O, ni nada. Es uh, correct, correct. No es correct, es correct, correct, correct. Ok. Correct. Correct. Ok. Ahí estamos. Hoy sí no se le olvida, don Amita. All right. Please read the instructions again. Una vez más, please. Complete it. Complétalo. For me. Yes, read for read again. If if you walk to work, you won't have to pay for the bus. Mm -hmm. Choose the, read the instructions, if, please. If read uh, instructions. Me? Yes, please. Uh, it's a instruction. Choose the correct instructions. Word. Instructions. Instructions, choose the correct word or phrase to complete it. To complete it. All right. So if you walk to work. If, if you walk to you, work. Entonces para usted es esta, ¿verdad? You won't have to pay the bus. Pay for the bus. You, you won't, you won't have, have to pay for the bus. 
Continue number two, please, Elvis Alonso. Okay. If you take a vacation, you may feel better and more relaxed. Vamos a ver, relaxed. Relaxed. Relax. Se lo voy a poner acá. Relaxed. Relaxed. Un sonido. Um, Escuchen. Una T al final, ¿verdad? No se pronuncia la E de acá. Relaxed. 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 Ok. Relaxed. Entonces la E de no. Y también otra que me dijo. Relax. No es vacation. Escuchemos. Es vacation. Vacation. Yes. Excuse me. Vacation. 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 Okay. One vacation. more time. Read it for read it for me and more fluent. Más fluido. Come on. If you take a vacation, you may feel better and more relaxed. You take a, if you take a vacation, uh -huh, take, a take vacation. a vacation, exactly, take a vacation, um, please help me, Mrs. Um, ay, Dios mío, señor hidráulica, niña Gladys, Gladys. right? Gladys. So, <laughs> yes. Okay, read number three, number four, no, number three, four, sorry, number three, three, yeah, three. three. Okay. If if you get if you get married, you will have less free time. Free Thai? time. Thai? Como free. corbata? No. Thai es corbata. Free. Thai es corbata. Miren. Thai. Thai. Okay. ¿Qué le falta la pronunciación al final? ¿Ok? ¿Pronunciémosla mejor? Time. 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 Ok. One more time. Ese es married. 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 Como doble R, pero en inglés, ¿verdad? Married. Married. If you get married. If you get married, you will have less free time. Less. Less free time. Excellent time. Muy bien. You will have less free time. Number four, please help me. Eh, Griselda, can you hear me? Four. Yes. Fiona, Fiona careful playing. Carefully. Her carefully. Fiona carefully playing her day. Plans. Playing is el, el avión. This is plans. Plans. Plans her day so she never late for appointment. She likes to be. Puntual. Punctual. Again, punctual. Punctual. Yeah, punctual. very good. Fiona pl uh, carefully plans her date so she never late. So she's never late for appointments. Okay? She's very punctual. Number five, please. Uh, Natalie. Jerry tries to help people and never says no. When someone asks him for a favor, he seems like a really generous man. All right, very good. Eh, nada más acá. You have a perfect, perfect pronunciation, Natalie. Su pronunciación es casi perfecta. No, la, la única que tal vez acá en la V pronunciemos la más con los dientes. ¿Se recuerdan ayer? Favor, ¿verdad? Favor. All right. Very good. Eh, when someone asks him for a favor, repeat. When someone asks him for a favor. Exactly, very good. He is a very generous man. And let me see. Um, Olivia, number six. Amy and Sam. Así se dice Amy. El nombre es Amy. Amy and Sam. Get angry. Easily, um, almost never smile. 
Everyone thinks they are moody. Everyone thinks they're moody and? Everyone. Everyone thinks. Thinks they're moody. It's bad temper. They're moody, they're. They're moody, así se pronuncia. They're, they're moody, o sea, es de, moody. they are moody, que siempre they're están moody. de mal humor y bad temper, ¿verdad? Thank you. Okay, guys, you have the 20 points there. Take a screenshot really quick. Dómelo rapidito. Number one, one have. Number two, take. Three, will have. Four, punctual. Five, generous and number six is bad tempered da, 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 da. no bad tempered all right next continue michelle please listen uh sorry read the instructions for me listen to the conversations check the correct information okay repeat the last part here check the correct information hmm. Pero me dice como una SH ahí, fíjese. Y Shay como, shake it off, shake it off. Shay. Shake. Shake, baby, shake it. Check. 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 Check the correct information. Ah, más fuerte la, la che, ¿verdad? Muy bien. Check the correct information. All right, guys. So listen and then you tell me. Eh, vayan mandándome, por favor, porque si no, no quiero, no, no participan y se me van a dormir. Mándenme, por favor, en su chat eh, a que la number one la vamos a poner con A, B o C. ¿Ok? Si es A, B o C. Para que no escriban toda la oración. Pay attention, please, and send me as soon as I have the answer. Al solo que se termine de hablar la, la primera palabra, la primera persona, Ustedes tienen que haberme lo enviado. El último que me lo envíe, le voy a pedir que se pare como cinco minutitos para que no esté tan cómodo en la clase. Ok, go. Sí. Units 9 to 10 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct information. One. Sylvia, can you believe that 15 years ago, not many people had personal computers? I know. I remember being so happy when my parents gave me a manual typewriter for my 18th birthday. <laughs> yeah, I had one too. It used to take forever to type something. Well, before typewriters, people used to write each other. My mother has some beautiful old handwritten letters. Those were the good old days, huh? Yes and no. Nowadays, email makes it so easy to keep in touch with family and friends. So you wouldn't want to go back to those days? No, I'm very happy with my new laptop. Hey, do you want to buy my old typewriter? I think it's still up in the attic somewhere. No, thanks. Two. I love old houses. I like that they have a past, you know, a history of every family that lived there. But, Marcia, if you buy an old house, you may have to make a lot of repairs to it. Repairs? What kind of repairs? You might have to change the pipes and electrical wiring, or even put in a new heating system. Well, that might be true, but just think of how wonderful it would be to live in such a beautiful old place. But if you stay in your apartment for a few more years, you won't have to worry about moving. You'll have a lot more time to save money for your dream home. Three. So, Jim, have you thought any more about the kind of work you're interested in doing? Well, I've been thinking how I love traveling and... So, so do I, but that's what you do on vacation. No, Dad. I mean, I want a job that involves traveling. Oh, like uh, an airline pilot? Well, not exactly, but hey, you just gave me a good idea. I work well with other people, and I don't mind working long hours, and I'm good at French and Spanish, so maybe I could become a flight attendant. Hmm, a flight attendant. Do you think your mom and I would get to fly at a special family rate? I think so. 
Great. Four. Do you know yet what you're going to do this summer? Well, I think I'd make a good counselor because I really like working with children. I'm going to try to work at a summer camp. Yeah, you'd be great working with kids at a camp. That kind of job isn't for me, though. But Mac, you like hiking and camping, and you're hardworking. But I'd hate to have the responsibility of taking care of a group of children. And I'm way too impatient to work with kids. Well, what else would you enjoy doing? I really enjoy working outdoors. I think I'm going to try to find a job working at a national park. I'd love to help park rangers take people on nature hikes and things like that. I'm checking, guys. Okay. Number one. Okay, Stella, Michelle. Mm. Alejandra. Luis, Luis Alonso. Carla, Luis Enrique, Sony, vaya, la mayoría me contestó, chicos, así que very good. All right, number two. Mm, let's see. Michelle y Alejandra dicen que es letter B. Oh, le estaban contestando todavía. Es que algunos no me pusieron el número, guys. Two letter A, me dicen por aquí. Bueno, todos coincidimos en la number three. Number four, number, ajá, vamos con la tercera. Number three. Uh -huh. Very good. And number four. Ok, guys, ya prácticamente ustedes saben la respuesta. So, number one is... Sí. Sí. Go. Very is happy with the new laptop. We have more time to save her house? Sí. Más tiempo que tiene que ir a casa. Number three... B. You say letter B. number three is letter C, right? B. Yes. Letter two. Letter B. Three B. is letter B. Yes. Mm -hmm. And the number right. four is letter B. C. 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 Okay. Ahí están los 20 puntos. La mayoría lo tuvo bien, guys. Así que, very good at listening. Muy bien. Si no, Tienen que escucharlo nuevamente. But we have already the answers. Complete the conversation. Instructions, please, uh, Stella. Complete the conversation. Check the correct, the correct response. Sigue con correct. Correct. No. Correct. Correct. Check the correct. 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 Póngale tilde al final. Correct. correct. Pero no es correct. so correct. correcto. Correcto. Solo quítale la O y es como que lo diga en español. Correct. Ajá, es que me dice correct sin la T. Es correct. Correct. Ay, vamos a practicar esa, esa, esa palabra. Correct. Correct. Tiene que pronunciar esa T al final. Es que dice correct. Sí, dice correct, correct, y es correct, correct, ajá, very good, ya ve, hasta así le dice correct, muy bien, y no se dice check, no se dice check, se dice, se lo acaba de corregir a la compañera, check, no, vamos a Milcar, explique cómo se dice esa palabra, Es que shake es moverse, moverse, check. menearse, agitarse. Check. 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 Más check. fuerte. Check. Es check. Check. 
Chac, 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 I'm not very good at uh, typing. 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 Oh, I am. Pero no. Ok, vamos a ver si es cierto que no se le, que no se le olvidan las palabras. Ya se la voy a poder al preguntar nuevamente. Ajá, number two. Okay. Help me. Um, ¿A quién no le he preguntado? A Sonia. All right, number two, Sonia. I like working with computer. Computer. Okay. Computer, hey, eso, que se autocorrigió, ¿verdad? Computer, okay. porque no es la primera vez que se lo corregí, ¿verdad? No es tal vez a usted, pero en la clase sí, ya yeah. les he dicho que es computer. Very so good, guys. Do, uh, do I. So do I, all right? Do I. Yes, so <laughs> yes. do I. Oh, I don't mind. A mí no me interesa, ¿verdad? qué feo esa, esa respuesta. So, do I, ¿verdad? Porque estamos hablando del verbo like y obviamente es simple present, ¿verdad? Por eso ocupamos el do. Number three, help me. Um, Luis Enríquez. I don't mind driving to work every day. Excelente. Siempre después de don't mind, ponemos un, un ING, ¿verdad? ¿Y cuál sería la respuesta más apropiada? I don't mind. I neither do I. Neither do I. Neither do I. Como es negativo, ocupamos el neither. Excellent. Neither do I, guys. Excellent. Si tienen dudas que esto sí está fácil, guys, ahí está, ¿verdad? Oh, I am. So do I. Really? No, el otro es neither do I. Neither do I. Okay. And we are almost done. Three more minutes, guys, to the class. A ver, ¿cuándo lo vuelvo a ver? Letter D. Help me read Jenny instructions. Choose the correct word. Okay. Fiona carefully plans her day, so she never she's never late for appointment. She likes to be punctual. Jerry tries to help people and never says no when someone asks him for a favor. So he's very generous. Eso ya lo vimos en la anterior, verdad? Number three, yes. Amy and Sam get angry easy, easily. Ahí le falta la y, verdad? Yes. La i, perdón, easily. <coughs> eh, aquí le falta algo. Easily, easily. Espérenme, ya me confundí. Easily. ¿Qué le falta, guys? Y sí, vamos a ver. Easy. Easily. Ajá, le falta la I, ¿ok? Easily. Le falta la I. Easily. And number three, entonces, they are, ¿qué? Bad tempered. Ah, oh, ya me lo dijeron bien, no me dijeron bad tempered, ¿verdad? Bad Excellent, tempered. guys. Ya ve que sí se recuerdan. Very good, así me gusta. Que también en inglés se recuerden. Matching. I like to work as a teacher, eh, as an English teacher, because... I'm very, very patient and enjoy people helping learn. people learn. Exactly. Enjoy helping people learn. And number two, I wouldn't want to be a flight attendant, a flight attendant, because... I don't like to travel with people. Exactly. Number three, I would make a good waiter, because... I have, I have, I have a memory and like meeting people. Exactly. Y si no se acuerda qué le pidieron y qué me pidieron y le lleva otro plato, ¿verdad? De comida a la gente como que, ¡ah! ¡Qué feo! All right, number four. I could never become a doctor because... Because I am I too disorganized and can't stand hospital. Too disorganized and can't stand hospital. No soporto los hospitales. Ok. 
can't stand. Acuérdese que can't. no es can stand, ¿verdad? Que todo el tiempo mm. se los corregí y todavía les es escucha can't can stand. stand. Ajá. De están pensando en can stand de Bayer, ¿verdad? No, es can't stand. Ok, let me see. What else? Yo creo que aquí era todo, chicos. Así que Finish. aquí nos despedimos porque ya es Finish. hora. See you around. Oh. Espero volvérmelos a encontrar algún día o tal vez en el próximo curso. No se olviden de inscribirse, por favor, guys. Y pues cualquier Thank cosa. Ahí se escribe en el chat, guys. Have a good Thank evening. You. Muchas bendiciones. Nice meeting you guys. Bye bye.